இதான் நம்ம வீடு இதுதான் நான் யூஸ்வலாக ஜாகிங் போகிற ஏரியா ஜாகிங் போகிறேன்னு சொல்லக்கூடாது ஜாகிங் போகணும்னு நினைக்கிற ஏரியா இது அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு புல்லெட் ஒரு ஸ்னோ வந்தால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் நம்ம இந்திய பாரம்பரியத்தை பறை சாட்டுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன் நல்வரவு வெல்கம் டு ஹவுஸ் தமிழ் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அன்பன் ஹேமந்த் இன்னைக்கு ஒரு சேஞ்சுக்காக எங்க வீட்டோட ஹவுஸ் டூவர் பண்ண போறோம் என்னங்க ஒரு ஹிஸ்டரி யூடியூபர் இப்படி ஹவுஸ் டூவர் எல்லாம் பண்றீங்களேன்னு கேக்குறீங்களா எங்க வீட்டோட பெட்ரூம் பாத்ரூம் எல்லாம் சுத்தி காமிப்பேன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும் ஆனா இங்க நிறைய பொக்விஷங்கள் இருக்கு அந்த பொக்விஷங்களை தான் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க போலாமா இது இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு வித்தியாசமான காணொளி முதல்ல எங்க நேபர்ஹுட்டை காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடை சுத்தி காமிக்கிறேன் உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் கனடாவில் இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம ஹவுஸ் டூவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்க நேபர்ஹுட் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டிடுறேன் வாங்க இதுக்கு முன்னாடி டொரோண்டோ சிட்டியில இருந்தோம் இப்ப டொரோண்டோல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி சபர்ப்ல பிராம்டன் அப்படிங்கிற சிட்டியில இருக்கோம் இங்கதான் எங்க வீடு இருக்கு அதை தான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்ட போறேன் கனடால இருக்கிற நாலு சீசன்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீசன் எதுன்னா ஃபால் தான் இப்ப ரொம்ப அழகான ஒரு மேப்பிள் ட்ரீ காட்டுறேன் பாருங்க ஃபுல்லா ரெட் ஆயிருச்சு இந்த கொஞ்ச நாளில் வின்டர் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த இலையும் இல்லாமல் எல்லாமே விழுந்துடும் அது வரைக்கும் இந்த அழகை ரசிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் கேனடாவோட ஃப்ளாகில் மேப்பிள் லீஃப் இருக்குது அப்படின்னு மேப்பிளில் மெயினாக ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து சுகர் மேப்பிள் இன்னொன்று ரெட் மேப்பிள் கேனடாவோட ஃப்ளாகில் இருக்கிறது ரெட் மேப்பிள் இல்லை சுகர் மேப்பிள் சம்மரில் ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும் ஃபாலில் அப்படியே ஃபுல்லாக ரெட்டாக மாறிடுது சாதாரணமாக ஃபால்லாம் கோல்டாக தான் இருக்கும் சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு எயிட்டீன் டிகிரிஸ் இருக்குது அதனால தான் அப்படி ஜாலியாக ஒரு ஜாக்கெட் கூட போடாமல் வெளியில் சுற்றிட்டு இருக்கேன் இங்கே இன்னும் அழகான ஒரு மரம் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லோவாக மாறி இருக்கு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி க்ரீனாக இருந்தது மொத்தமா எல்லவா மாறி இருக்கு இதுதான் நான் யூஸ்வலா ஜாகிங் போற ஏரியா ஜாகிங் போறேன்னு சொல்லக்கூடாது ஜாகிங் போகணும்னு நினைக்கிற ஏரியா ரெகுலரா பண்றது இல்ல கலர்ஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கு இதான் நம்ம வீடு இருட்டிடுச்சு லைட்லாம் போட்டாங்க உள்ள போலாமா நல்வரவு வெல்கம் டு ஹவுஸ் முதல்ல எங்க வீட்டில் பார்க்க போறது இவர் தான் நர்தன விநாயகர் இவரை சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஒரு ஸ்டோரில் வாங்கிட்டு வந்தேன் சாதாரணமாக பிள்ளையார் வந்து காலை மடிச்சு லலிதாசனா அப்படிங்கிற ஒரு பாஸ்டர்ல உட்காந்துருப்பாரு இவரு நடனம் ஆடிட்டு இருக்காரு அதனால நர்தன விநாயகர் இவருக்கு நாலு கை இருக்கு தும்பிக்கை லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு அதனால வந்து இடம்புரி விநாயகர் ஒரு கையில் சங்கு இருக்கு இன்னொரு கையில் பாசக்கயிறு இருக்கு இந்த கையில் உடச்ச தந்தம் இருக்கு இந்த கையில மோதகம் சாப்பிட்ற குழக்கட்டை மோதகம் வச்சிருக்காரு 
கீழே வந்து சின்னதாக அவரோட வாகனமான மூஞ்சுரு இருக்கு ஒரு மவுஸ் இருக்கு நர்தன விநாயகர் இப்ப நாம பார்க்க போற பொக்கிஷம் ஒரு டச் மேப் டச்சுனா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நெதர்லாண்ட்ஸ் காரங்க நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருந்து நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கூட ட்ரேட் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படி வந்த டச் எத்தனையோ மேப் சவுத் இந்தியா வச்சு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பண்ண ஏராளமான மேப்ல இந்த ஒரு மேப் ஒண்ணு எத்தனையோ பேர் வீட்டில் இந்த ஊர்ல பெருசா ப்ளோ அப் பண்ணி நியூயார்க் சிட்டியோட மேப் பார்த்திருக்கேன் இந்தியன்ஸ் வீட்லயே நிறைய பேர் இப்படி வச்சிருப்பாங்க இந்தியன்ஸுக்கும் இந்த நியூயார்க் சிட்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் யோசிச்சிருக்கேன் வந்தது வந்துட்டோம் ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு ஆனால் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை நம்ம இந்திய பாரம்பரியத்தை பறைசாற்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்படி வந்தது தான் இந்த டச் மேப் டூ தௌசண்ட் டென்னில் நான் நெதர்லாண்ட்ஸ் போனப்போ வாங்கின ஒரு மேப் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாம் டச்சில் எழுதியிருக்கு நியூ கார்ட் அப்படின்னா நியூ மேப் அப்படின்னு அர்த்தம் நியூ மேப் ஆஃப் கோரமண்டல் அண்ட் மலபார் இது முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த தமிழ்நாடு அந்த காலகட்டத்தில் பெருசாக இருந்த மூணு ராஜ்யங்கள் இது எல்லாமே கீழே மதுரை நாயக்கர்கள் இங்கே தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள் இதுக்கு மேலே செஞ்சி நாயக்கர்கள் ரைக் வேன் மதுரை அப்படின்னா கிங்டம் ஆஃப் மதுரை இது கிங்டம் ஆஃப் ஜிஞ்சி இங்கே வந்து கிங்டம் ஆஃப் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் எப்படி ஸ்பெல்லிங் போட்டிருக்காங்க பாருங்க டச்சில் டான்ஸ் ஜோவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எல்லாமே அப்படி தான் இப்போ இருக்கிற ஸ்பெல்லிங் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப வித்தியாசமாக எழுதியிருப்பாங்க மட்ராஸ் பட்டம் அப்படின்னு போட்டு மதராச பட்டம் போட்டிருக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே மலியாப்பூர் ஆஃப் செயின் தோமே அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது சான் தோம்னு இப்போ சொல்லப்படுற மயிலாப்பூரில் இருக்கிற சான் தோம் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோன்னா பல்லாவரம் கூட இருக்குது பாலியோராம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க காஞ்சிபுரம் இருக்குது பாருங்கள் கேன்ஸ்டே வரம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கேருந்து அப்படியே கீழே வந்தோன்னா செவன் பகோடன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு செவன் பகோடாஸ் அதாவது மாமல்லபுரம் போட்டிருக்கு புதுச்சேரி இருக்குது இங்கே வந்து பெருசாக ஜிஞ்சி மலைக்கோட்டை இருக்குது ஜிஞ்சி ஃபோர்ட்டு இன்னும் அப்படியே கீழே வந்தோம்னா ட்ராங்கபார் இருக்கு இது வந்து ஒரு டேனிஷ் ஃபோர்ட்டு தரங்கம்பாடி அப்படியே இன்னும் வெஸ்ட்டில் போனோன்னா கேன்ஸ் ஜோவர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அரண்மனை படத்தோடு போட்டிருக்காங்க தஞ்சாவூர் திருச்சி இருக்கு திருச்சினாப்பலி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸ்ரீரங்கம் போட்டிருக்காங்க சிராங்கம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே நாகப்பட்டினம் இருக்கு இன்னும் அப்படியே கீழே வந்தோன்னா லேண்ட் ஆஃப் த தேவர் அப்படின்னு அர்த்தம் லேண்ட் வேன் தென் தேவர் அதாவது மரவ நாடை குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆடம்ஸ் ப்ரூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதாவது ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ராமர் பாலம் மன்னார தொடுது இங்கே யாழ்ப்பாணம் இருக்கு ஜாஃப்னா பட்னம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்னும் இங்கேருந்து அப்படியே கீழே வந்தோன்னா ஸ்பெல்லிங் பாருங்க டோட்டே குரைன் டோட்டே குரைன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு தூத்துக்குரைன் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற தூத்துக்குடிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லிங் போட்டிருக்காங்க அங்கேயும் ஒரு ட்ரேட் போஸ்ட் இருந்திருக்காங்க ஒரு ஃபேக்டரி வச்சுருந்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே புன்னை காயல் இருக்கு காயல் பட்டினம் இருக்கு மனப்பாறு இருக்கு இன்னும் நடுவில் மதுரை இருக்கு மதுரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அரண்மனை படத்தோட மதுரை அப்படின்னு போட்டிருக்கு இந்த மேப்பில் உங்களோட சொந்த ஊர் இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஊர் எங்கே இருக்குன்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நாம் பேக்கி அடுக்கு போகலாம் இதான் நம்ம பேக்கி ஆடு சமர்ல கூட இந்த அளவுக்கு இல்ல பால்ல நிறையவே வந்திருக்கு இந்த ஊர்ல சம்மர்ல தான் பிளான்ஸ் போட முடியும் பர்டிகுலரா ஆனுவல் பிளான்ஸ் வந்து அந்த சம்மர் வர்ற ஒரு மூணு நாலு மாதம் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பட்டு போயிடும் ஒரு ஸ்னோ வந்தால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அங்கே வந்து தக்காளி செடி இருக்குது பார்க்கலாம் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்ட தக்காளி செடி நல்லா காயாக இருக்குது இன்னும் பழுக்காம இதில் இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது நல்ல உருண்ட தக்காளி இதுதான் எங்கள் பார்பிக்யூ சம்மரில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற பார்பிக்யூ இப்ப யூஸ் ஆகாம கிடக்கு அடுத்த வருஷம் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்க புத்தா இருக்காரு எங்க கார்டன்ல ஒரு புத்தா இந்த இடத்துலதான் பொன்னியின் செல்வன் பிஹைண்ட் தி சீன் ஷூட் பண்ணோம் 
என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஆப்போசிட் சைடில் உட்காந்துருந்தாங்க ஒன்று ஒன்றா அவங்கள வாய்ஸ் ஓவர் பண்ண வச்சு அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ண மாதிரி வீடியோ போட்டிருந்தேன் நீங்கள் முன்னாடி பார்த்துருந்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல தான் அதை எடுத்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா இருட்ட போது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது பண்ணுவோம் உள்ள போகலாம் அடுத்து நாம பார்க்க போற பொக்கிஷங்கள் இதுதான் இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் வெளியிட்ட தங்க நாணயம் அதோட ஒரிஜினல் சைஸ் இதுல சைஸ் வந்து இவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்லார்ஜ் பண்ணி ஃப்ரேம் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு சைட்ல ராஜராஜ சோழன் சிம்மாசனத்துல அதாவது அரியணையில உட்காந்துருக்காரு ஒரு கையில ஒரு மலரை நுகர்ந்த மாதிரி இருக்காரு இன்னொரு சைட்ல ரெண்டு அடுக்கு கொண்ட ஒரு குத்து விளக்கு இருக்கு இந்த சைடில் பிறை நிலா இருக்கு அதுக்கு கீழே நாலு புள்ளி இருக்கு இந்த புள்ளி எதை குறிக்குது அப்படின்னு இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல டினாமினேஷனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் உட்காந்துருக்காரு கையில ஒரு சங்க வச்சிருக்காரு சங்க அப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இல்லை சங்க ஊதுற மாதிரி இருக்கு ஸ்ரீ ராஜராஜ அப்படின்னு போட்டிருக்கு தமிழ்ல போடலை நாகரி எழுத்துக்கள்ல போட்டிருக்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் வெளியிட்ட தங்க காசு இந்த வீடியோட முடிவுல ராஜராஜ சோழனோட நஜ காசு ஒன்னு உங்களுக்கு காட்ட போறேன் இந்த பொக்கிஷம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தஞ்சை பெரிய கோவில் தஞ்சை பெரிய கோவில்ல இருநூத்தி பதினாறு அடி கொண்ட ஸ்ரீ விமானம் இதுல அப்படி என்ன புதுசா இருக்குன்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் இதை அமைக்கும் போது மொத்த ஸ்ரீ விமானத்துக்கும் பொன் வேய்ந்திருக்காரு அதாவது ஒரு கோல்டன் ஃபாயில வச்சு மொத்தமா ரேப் பண்ணிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்த பிற்கால படையெடுப்புகள்னால அதெல்லாம் சூறையாடப்பட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம போச்சு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் இதை அமைக்கும் போது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நினைவூட்டுறதுக்காக தான் இதை எங்க வீட்டுல வச்சிருக்கேன் இது எனக்கு என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் போட்டோஷாப்ல எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப முன்னாடி இருந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் துவாரபாலகர் தஞ்சை பெரிய கோவில்ல இருக்கிற சிற்பங்கள்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிற்பம் ஒரு பிரம்மாண்டமான சிற்பம் இந்த வாயில் காவலர் இதுல ஒரு சின்ன கலெக்ஷன் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல இன்னும் நிறைய புக்ஸ் வச்சிருக்கேன் இது போக டிஜிட்டல் புக்ஸும் நிறைய இருக்கு இதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னங்கிறது காட்டுறேன் குட்டியா ஒரு ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் புக் இருக்கு சின்னதா ஒரு திருக்குறள் புக் இருக்கு அப்புறம் பாண்டியர் வரலாறு சோழர் வரலாறு பல்லவர் வரலாறு கல்வெட்டியல் அப்புறம் புறநானூற்று சிறுகதைகள் சோழர் கால செப்பேடுகள் அப்புறம் சோழர் செப்பேடுகள் பத்தொன்பது A Concise History of South India, Karashima Book, Virudhnagar Mavattak Kalvettukal. This is the Veerapandian video and Sundarapandian video. This is the base of this one. Karandai Chepedukal, Dharasuram, Raja Rajeshwaram, Rajendra Chodan. In all these books, Dr. Kudavayil Balasubramaniyan has written a book. I have a lot of books. I have presented a history seminar for this. நம்ம யூடியூப் செல்வ பட்டன் இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போற பொக்கிஷம் இதுக்குள்ள இருக்கு இந்த பொக்கிஷம் பழங்கால தமிழக நாணயங்கள் ஏன்சியன் தமிழ் காயின்ஸ் இதான் என்னோட ஒரு சின்ன கலெக்ஷன் முதல்ல எதை பார்க்கலாம் ஓகே இது பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்ப இந்தியால பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ண டைம்ல கொடுக்கப்பட்ட மெடல்ஸ் இந்த மெடல் ரொம்ப ஸ்பெஷலான மெடல் ஏன் அப்படின்னா ஒரு டைம்ல பிரிட்டிஷ் ரூல்ல இந்தியா எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஃபுல் மேப் இதுல போட்டிருக்கு பாகிஸ்தான் இருக்கு இங்க பங்களாதேஷ் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானும் இருக்கு 
ஜார்ஜ் த சிக்ஸ்த் அவர் தான் ரூல் பண்ணியிருக்காரு இது அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு புல்லெட் கன்னில் இருக்கிற ஒரு லெட் புல்லெட் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் காயின் ஏன் அப்படின்னா இது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு காயின் இதில் தமிழில் எழுதியிருக்கு இது இருபது காசு அப்படின்னு போட்டிருக்கு தமிழில் அதுக்கு மேலே தெலுங்கில் போட்டிருக்கு பின்னாடி பர்ஷியனில் போட்டிருக்கு கீழே எக்ஸ் எக்ஸ் கேஷ் ட்வெண்ட்டி கேஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இருபது காசு காயின் ஆ பாண்டியர்களோட நாணயம் சங்க காலத்து பாண்டியர்களோட நாணயம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாண்டியாஸ் இஷ்யூ பண்ண காயின் எப்படி ஸ்கொயராக இருக்குது பாருங்கள் சதுர வடிவில் இருக்குது ஒரு சைடில் யானை இருக்குது நல்லா பேஸ் ரிலீஃபாக இருக்குது நல்லா ரெய்ஸ்டாக இருக்குது யானை நிற்கிது தும்பிக்க இங்கே இருக்குது பின்னாடி மீன் சின்னம் போட்டிருக்காங்க ஊசியாக தெரியுது பாருங்கள் அதோட மீனோட வாய் தெரியுது சோழர்களோட காசை காமிக்காம விட்டுடலாமா சங்க காலத்து சோழர்களோட நாணயம் இதில் ஒரு சைடில் ஒரு புலி இருக்கு புலி ஒரு காலம் மட்டும் தூக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னொரு சைடில் சின்னதாக ஒரு யானையும் ஒரு குதிரையும் போட்டிருக்காங்க இந்த காயினோட ஷேப்பே எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் ஆப் சைடல் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி முக்கியமான ஐட்டம் வந்துருச்சு ராஜராஜ சோழன் வெளியிட்ட காசு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோல்டன் காயின் ஏற்கனவே காமிச்சேன்ல அதே மாதிரி காப்பரில் இருக்கிற ஒரு காயின் ஆனால் டிசைன் அதே தான் மன்னர் ஒரு சைடில் சங்கு கையில் வச்சுருக்காரு இன்னொரு சைடில் ஒரு மலரை கையில் வச்சுருக்காரு சைடில் ஸ்ரீ ராஜராஜ அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஒரு காலத்தில் மன்னர் அவரோட கையில் பிடிச்சி இன்னொருத்தங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இஷ்யூ பண்ண காயின்ஸ்லேயே ரொம்ப பெரிய காயின் சில்வர் காயின் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் இஷ்யூ பண்ணது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் காயின் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் என்னடா அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சே நினைக்க வேண்டாம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு தனியாக ஒரு சீரீஸ் பண்ணுறதா ஒரு பிளான் இருக்குது சும்மா ஏதோ வீட்டை சுற்றி காமிச்சோன்னு இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இன்னும் ஒரு அருமையான சுவாரஸ்யமான உண்மையான வரலாற்று காணொலியில் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் அன்பன் ஹேமந்த்